Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos é o quê? O matrimônio e o leito sem mácula. A palavra leito significa o quê em português? Leito significa o quê? Não entendi. Hã? Cama. Cama. Só que a palavra leito aqui não é cama. A palavra leito aqui vem do grego coite, de onde vem coito, relação sexual. Até porque, irmãos, não dá para você saber que toda cama que você deita é sem mácula. Quem já dormiu em hotel aqui? Todo mundo. Todo mundo. Quem te garante que a cama que você dormiu no hotel, quatro estrelas, cinco estrelas, três estrelas, uma estrela, estrela nenhuma, era um leite sem mácula? Quem garante você que não dormiu um devasso lá? O que o texto está dizendo é que a relação sexual entre marido e mulher tem que ser sem mácula. E hoje, estatisticamente, 30% dos homens, sobretudo com o advento da internet, são viciados em pornografia. E eu vou fazer uma afirmação aqui muito complicada. Mas se eu estou diante de um auditório de mais de 200 pessoas, tem gente aqui dentro desse auditório que lida com esse problema. Pornografia. Pornografia é uma droga que escraviza, que vicia, que deturpa, que destrói, que mata. O grande problema é que a pornografia, como a droga, a dose de hoje não serve para amanhã. Vai levando a pessoa a uma degradação contínua, progressiva. Eu estava morando nos Estados Unidos, no ano 2000, 2001, para estudar, quando eu recebi um telefonema anônimo de uma mulher Diz, pastor, eu sou membro de uma igreja evangélica, meu marido é membro de uma igreja evangélica, mas o meu marido é viciado em pornografia. E ele está no último estágio da degradação. Eu não sei mais o que, que eu faço. Ela me disse, agora a última dele é que ele quer que eu deite com um amigo nosso para ele assistir a cena. E esse amigo frequenta a nossa casa. E é mais jovem e é mais bonito que o meu marido, eu não sei mais o que é que eu faço. E eu disse para ela, confronte o seu marido. Se ele não se arrepender, abandone o seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Se você ceder ao capricho da fantasia do seu marido, você vira uma prostituta. Confronte-o. Eu jamais esperava isso, mas seis meses depois, eu estava pregando numa igreja a dois mil quilômetros de onde eu morava, e eu estou na fila, depois do culto, aliás, na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, aproxima-se de mim uma mulher de seus 25 anos, bonita, estende a mão e diz, pastor, eu sou a mulher que ligou para o senhor no dia tal, sobre tal assunto. E eu disse, e aí, minha filha, o que é que aconteceu? Ela disse, eu confrontei meu marido. Graças a Deus, ele se arrependeu. E pediu perdão. Deus restaurou meu marido. Deus restaurou meu casamento. Deus salvou nossa família. Não há possibilidade de um casamento saudável, onde a pornografia chega. Nenhum homem, nenhuma mulher precisa de agregar nada além deles mesmos no quarto conjugal para melhorar a qualidade de vida sexual. Qualquer introdução de películas pornográficas para tentar melhorar a qualidade sexual vai destruir a qualidade de vida sexual deste casal e arruinar a vida desse casal. E eu termino contando uma ilustração para vocês. Há alguns anos, em Nova York, a capital mundial do consumo, houve uma greve dos garis. Uma semana. A cidade ficou suja, cheia de lixo. 
o cidadão teve uma ideia curiosa para brincar com a cena e se livrar do lixo da sua casa. Pegou uma caixa grande, botou todo o lixo da casa dele dentro da caixa, fechou a caixa, papel de presente bonito, papel de celofone, um laço vermelho, pegou essa caixa apetitosa e bonita, atraente, botou no porta-mala do carro, deixou o porta-mala aberto, numa rua e esquina estratégica. Passava alguém, olhava a caixa, paquerava a caixa, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha coragem de ir embora. Passava outro, olhava a caixa, paquerava a caixa, flertava com a caixa, olhava para um lado, olhava para o outro, desconfiado, com medo, ia embora. Até que passou um, olhou para a caixa, flertou com a caixa, namorou a caixa, olhou para um lado, olhou para o outro, tinha ninguém olhando, catou a caixa e saiu correndo para casa. Quando chegou, ele abriu, era lixo. Lixo. E lixo cheira mal. E lixo traz doença. E lixo torna o um ambiente insuportável. Tem muita gente hoje trazendo lixo para dentro de casa. E a Bíblia diz que você não deve botar nada contaminado dentro da sua casa. Nada impuro diante dos seus olhos. Porque o projeto de Deus é que você usufrua esse banquete. Mas com santidade de vida. Porque o casal, depois de uma boa relação sexual... Para levantar os braços para os céus e dizer, glória a Deus, glória a Deus, por deleite, por prazer tão maravilhoso. Mas onde entra a pornografia? Tem culpa, tem pesar, tem juízo de Deus.